Hello Internet! Ako po si Manny Villoria ng OneNegosyo.com. Tara, mag-online business na tayo. At ng TrulyRichPinoy.com. Tara, mag-stock market na tayo. Welcome to today's Facebook Live video episode. We'll be talking about working remotely. No? Yung mga tao na nag-work kahit wala sila sa office. Ano yung mga challenges? How can we maintain our social connection? What is the secret social connection sauce in the time of coronavirus or in the time of COVID-19. Ano nga ba nangyayari sa mga tao ngayon at uh, meron lockdown and movement is restricted and you have to stay at home. Kasi kung tatanin mo yung mga kabataan, those uh, school children, ang sasabihin nila ay uh, nabobor na sila. Kasi when they go on social media, yung mga kabataan ngayon, they see their classmates making videos. Nandun na sila sa mga kwarto nila. Bored na bored. Parang wala na silang ibang buhay kasi nandun na sila sa kwarto nila. Kaya ayun, busy busy sa paggawa ng mga TikTok videos na yung background ay yung kanilang bedroom o yung sala o yung mga ibang bahagi ng bahay na hindi pa nila na-explore. Kung napanood mo yung speech ng ni PRD uh, ni President Duterte, di ba? Yun. So, yung mga ibang kabataan ngayon at pati na rin yung hindi na kabataan medyo nababaliw na kasi nakakulong sa bahay. So, ano nang gagawin natin ngayon? Good evening, Gia and Jay. Thank you for joining us. Ito yun, no? Dati, sa opisina, masaya kasi Minsan, nag-work ka, tapos nun, paminsan-minsan, you will accidentally hear a joke or accidentally hear some kwento. Kaya yan yung thrill na nakukuha ng ibang tao sa loob ng opisina. When you accidentally hear something, hindi mo naman actively na hinahanap. And because of that accidental discovery, biglang nagkakaroon ka ng idea. At dahil sa meron kang bagong idea, ay eh gumaganda at maayos ang iyong trabaho. Pero kapag ka nakulong ka, na-quarantine ka, nawawala na yung opportunity to accidentally find those jokes and those kwentos. So what do you do? Good evening, Galiel. Thanks for joining us. Gandang gabi, Jay. Mayong gabi. What do you do? Ito yun. You have to find the stories. Okay? Kung nakakulong ka sa bahay mo, sa kwarto mo, sa barangay hall mo, sa kinaroroonan mo, you have to make the effort to find stories. Andiyan naman yung YouTube, andiyan naman yung Netflix, andiyan naman yung mga instant messaging, andiyan naman yung mga Microsoft Teams. Go out, reach out to people or to marketers or to tutorials or to movies. Go out and seek the stories. Kasi... Kapag ka nahanap mo yung mga iba't ibang mga kwento, nagkakaroon ka ng mga panibagong idea. Hello, Efren. Pahati Lizarondo. Nagkakaroon ka ng ibang idea. Like kanina, meron po tayo nakitang post ng isang marketer. E di pinanood natin yung kanyang mga stories. Specifically, sa form ng kanyang mga videos. Alam ko na yung mga marketer na katulad mo, mga online digital business owner na katulad mo na sari-saring e-books na ang nabasa mo para sa iyo hmm alam ko na yan pero kung iisipin mo no kahit alam mo na yung sasabihin ng isang marketer kapag pinanood mo yung mga videos niya like syempre may napanood mo na yung video ng isang marketer na 7 steps to close sales di ba eh itong marketer na nakita ko kanina 8 steps to close sales. So sabi ko, hmm, eight steps. Ba't ko pa ito panunuorin? Bakit? Kasi gusto ko makita yung kanyang estilo. At alam mo yung nakita ko sa kanyang style ng, ng pag-present ng how to close in eight steps. Tapos nun eh, video number two yun. Tapos syempre, tatlo lagi yung video. Video number one, yung parang just to attract. Video number two, about closing. And then, video number three, about Facebook advertising secrets which leads to his product yung training kung paano makapag uh, gamit ng Facebook ads ng more effectively 
para magkaroon ka ng unlimited leads and unlimited sales, panunuri mo yung communication style na masasagap mo lamang if you search for the stories. Kung hahanapin mo actively yung mga kwento sa iyong kapaligiran, matututunan mo rin yung communication style. Kaya, kapag may time po tayo, nanonood tayo ng mga videos, and I will share with you tonight, right now, a few observations na pwede mo rin gamitin kapag ikaw ay magkaklose ng sale or kapag ikaw ay magpre-present ng inyong product or sales offer. Sabi ni Jay, busy pa rin dito dahil continue on school. nag online class kami sa mga students na Maganda yan, Jay. Dahil sa iyong online connection with students, patuloy or continuous ang iyong pagsagap ng mga kwento. At mahalaga yun. Ngayong gabi, I'm sharing with you itong kwento ng aking personal experience doon sa sales presentation ng isang marketer on how to make more creative and effective Facebook advertisements. Romeo Formentera, thank you for joining us. At ito yun, no? Kasi ako, pag nanonood ako ng mga videos sa YouTube, like ko siyang piniplay at two times the speed. Kasi, nagmamadali ako palagi. Gusto kong makapanood ng maraming video. So, piniplay ko siya at two times the speed. Kaya yung mga salita, ganyan-ganyan. Pero since, napansin ko na, hindi naman parang yung boses nung marketer, ibig sabihin nun, hindi naman siya nagsasalita na mabilis. So, play ko at normal speed yung video sales letter ng isang marketer at ito yung napansin ko. Medyo merong common pattern si na Coach Edward, si na Coach uh, Angelo, si na Coach Resty. At mapapansin mo na kapag sila ay magbebenta na ng produkto, hindi sila masyadong mabilis magsalita. Yung mga tipong, gusto mo ba ng financial freedom? Gusto mo ba na maibigay sa iyong pamilya ang lahat na kanilang pinapangarap? Gusto mo ba na magkaroon ng panahon para sa iyong pamilya? Ang sarap nun, di ba? Yun, so yung learning doon, dahil sa ganun ng kanilang kwento, ganun yung kanilang communication style, ang kwento doon ay, pag ikaw, ay nagbebenta ng, or nag-offer ng yung produkto o serbisyo or opportunity at ikaw ay gagawa ng video kung saan hindi naman lagi nakikita yung mukha mo, naririnig lamang ang boses mo, subukan mo na magsalita ng mas malumanay. Okay? That's tip number one. Tip number two, darating ka sa point na may mga bonus-bonus, di ba? Sabihin na itong in-offer ko, Module 1, that's 30,000 pesos. Module 2 is 40,000 pesos. Module 3 is 50,000 pesos. Therefore, blah, 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 blah. Total, 270,000 pesos. Pero kapag bumili ka na yun, meron akong mga limang bonus para sa'yo. Bonus number 1, ganito, worth 17,000 pesos. Inilista, no? At ito yung tip number 2. Pag pinakinggan mo yung presentation kung saan describe yung bonus, merong part doon na sasabihin ng speaker, ang bonus na ito, ang bonus number one, ay ma- may halagang 9,000 pesos na makukuha mo ng libre. Ay, narinig mo ba yan? Ay, makukuha mo ng libre. At then, ang bonus number two, na may halagang 20,000 pesos, ay makukuha mo ng Libre. Sinasabay nila yung pag-snap. Okay? Siguro meron yung bahagi yan ng uh, NLP, Neuro Linguistic Programming, sa language. No? So, nung na- narinig ko yun, by accident, kasi naka-earphones ako, sabi ko, ah, okay. Ganun pala yung mga master closers na kapag ka sila ay nagpre-present, na hindi pinapakita yung mukha, naririnig mo lamang yung boses na malumanay. Meron magsa-snap ng fingers at certain words. Eh di nagtitake notes ako, no? Kaya kapag ikaw, meron ka nakitang sales letter or may napakinggan kang video sales letter, video meaning yung nasa screen mo ay mga words lamang, walang mukha ng speaker, yung boses lang tsaka mga words, hanapin mo yung pag-snap ng fingers. And then when you do your sales presentation, 
whether it's in real estate or convincing your boss to give you a higher pay. Abangan mo yun. Meron kasing dahilan kung bakit nila ginagawa yan. Siguro it's a, it, there's a psychological effect. O biro mo nun, pagka hinanap mo actively yung mga kwento ng mga tao sa paligid mo, marami kang mapupulot na training. Lalo na ngayon, you're not mobile, you're stuck. Edi, use the time to learn. No? Kung hindi mo talaga feel magbasa, edi, manood ka ng video. Or makipagkuntuhan ka, mag-live chat kang ganyan. And you will discover a lot of tips. Ayan. Mitzi, thank you for joining us. Speaking of uh, reading, no? yan yung pinakamabilis na paraan para makasagap ka ng maraming tips sa maigsing, maigsing panahon ang pagbabasa. Kaya lang, siyempre, sa panahon ngayon, parang hindi talaga feel ng mga tao ang magbasa. Kaya kapag ikaw ay nagbasa ng marami, lamang ka na. What do I mean? Meron po tayong mga sinesearch sa YouTube na mga book club, mga bookstagrammer, yung mga tao na ang kanilang YouTube channel ay nakadedicate sa pagbabasa. Meron silang mga feature ng mga libro. At ang hinahan po doon, yung mga nag- ang topic nila ay science fiction or fantasy kasi yun na, yun ang may mga pambihirang mga kwento, mga amazing stories. At merong isang speaker doon, isang YouTube YouTube um, YouTuber na ang kanyang topic ay ano yung mga fantasy or science fiction books na overrated? Ano yung mga libro na hindi mo nagustuhan? Okay? At yung isang nag-comment doon, hindi daw niya nagustuhan yung librong Cersei, C-I-R-C-E Parang merong marketer dito, di ba? Na yung name niya is Cersei Hi, Cersei Cersei, ang sabi niya I didn't like the book Kasi Cersei, it's just about a witch Who was stuck on an island Where she took care of pigs A witch stuck on an island Who took care of pigs So, kung babasahin mo lang yung Maiksing sentence na yun Sabi mo, oo nga Boring nga yung Cersei Biro mo nun. It's just about a woman stuck on an island who took care of pigs. Pero, nung pinakinggan ko yung audible.com audiobook version ng Cersei, iba, iba yung dating eh. Kasi merong isang chapter doon na kausap ni Cersei si Telemachus. Telemachus, the son of Odysseus and Penelope. Sabi ni Telemachus kay Cersei, you are wise. As ang sabi ni Cersei, maybe I'm wise because I have been a fool for a hundred lifetimes. So dun sa eksena yun, no? kung saan inamin ni Cersei, isang josa, isang witch, na she has been a fool, naging tanga siya for a hundred lifetimes. Naging tanga itong babaeng ito ng isang daang kinabuhi o buhay, o lifetime. Isang daan. Ang tagal-tagal niyang naging tanga at hinayaang niya maging tanga ng 100, not 100 years, ha? 100 lifetimes. Kasi nga, Diyosa siya. Kaya, siguro, ang dating niya kay Telemachus ay wise. So, ang naging takeaway ko dun sa maiksing exchange na yun, no? eh okay lang maging tanga. Okay lang na maging tanga ng... Okay lang magpakatanga ng mahabang panahon kasi may patutunguhan yun. Ngayon, kung nakinig lang tayo dun sa comment nung isang hindi satisfied sa librong Cersei, sinabi lang, it's just about a woman exiled to an island stuck with taking care of pigs. Eh di, baka hindi na natin binasa yung libro. Pero kung hindi natin pinansin yun at binasa natin, natin yung libro, marami tayong sasagap. So, Isang tip ko doon, you go to Google, you search for Cersei, C-I-R-C-E, space, quotes, Q-U-O-T-E-S, Cersei quotes, and you will find the nice quotes in that book. As a follow-up tip, look for the audible.com audiobook version of Cersei, lalo na yung version kung saan ang reader ay si Perdita Weeks, W-E-E-K-S, Perdita Weeks. Kasi pag si Perdita Wicks ang nag, nagbasa ng librong Cersei, mararamdaman mo yung emosyon 
ni Sir C habang kinikwento niya ito. The story is told in the first person. I I did this, I did that in the first person. May inspire kasi para mararamdaman mo na parang si Sir C mismo yung nagsasalita sa harapan mo. Kapag ka malungkot siya, ma Mababa na mo yun, maririnig mo yun sa boses ni Perdita Weeks kapag galit, kapag ginagaya niya yung boses ng lalaki, nag-iiba yung ng konti, yung boses ni Perdita Weeks, mas ma-appreciate mo yung kwento. At yung takeaway doon ay, kung ikaw ay isang marketer, at yung mga post mo ay panay sulat laman, consider voicing out the things you write. Gumawa ka ng podcast. Gumawa ka ng video kahit hindi nakita yung mukha mo pinaririnig yung boses mo na punong-puno ng emosyon. Kasi ganun pala yun, yung boses mo ay pwede mag-connect sa mga tao kahit hindi nila nakikita yung mukha mo. Kaya kapag ka feeling mong na-insecure ka na, uy, si ganyang marketer, ang galing naman niya mag-video, eh ako, hindi ako happy sa itsura ko, ayoko mag-video, sa so, paano yan, wala na ako. Uy, si ganyang marketer, may many chat. Eh ako, wala akong many chat. Uy, si ganyang marketer, may, may blog. Eh ako, wala akong blog. Okay lang yun. Kasi marami pang ibang paraan. You can use anchor.fm. Gumawa ka ng podcast mo. So, kung nahihiya ka sa naipakita mukha mo or nahihiya ka sa pagsulat mo, feeling mo, hindi ka confident sa writing skills mo, eh di boses mo. Kasi, kung tutusin, Pagkausap mo ang iyong mga kaopisina, mga kaibigan, mga kabarkada, hindi ka naman conscious sa boses mo, di ba? Basta kwento ka nalang ng kwento at nakikinig naman sila. So, copy per data weeks, copy the audiobook version approach na Cersei. At gamitin mo yon to share your stories. Okay? Kaya, kahit dito sa Facebook, you don't have to show your face. Pwede mong ipakita yung isang platitong chipi habang nagbo-voice over ka nalang. O yung papel, kung saan ka nagsusulat, habang nag-voice over ka na lahat, hindi mo pinapakita yung mukha mo. Yung sinasabi ni Coach Joma Hilario na no face na videos, yung boses mo lamang, pulutin mo yun. No? Mas ang mahalaga ay malaman natin at tandaan po natin na uhaw na uhaw ang mga tao sa mga kwento. It's what keeps people sane. Kapag ka, yung mga tao ay nakakulong sa quarantine, ang hinahanap nila ay kwento. At sana, yun ay maibigay mo sa mga tao sa paligid mo, sa mga tao na nangangailangan. Hindi lang ng information, kasi you can present information in the form of a kwento. Ngayon, kung feeling mo, eh, stuck ako sa bahay eh. I'm stuck in my room. Wala akong kwento. Yung mga TikTok ko, panaitsura na lang cabinet ko, ng kwarto ko, ng sala, ng balcony. Eh di, kailan mo ng bala, pumunta ka sa... Facebook, sa YouTube, mag-search ka ng mga kwentos. Marami na, sa Amazon, mayroong mga interesting science fiction or fantasy e-books doon na mayroong free sample. Basahin mo yun kasi minsan, ang ginagawa ng mga free sample sa Facebook ay, ano ba yun? Palagay natin 5%. 5%. Eh kung yung libro is 100 pages, eh di 5%, you'll get to read 5 pages. Eh kasi yung mga fantasy books, minsan 800 pages eh. So, 800 pages, anong 5% nun? E di 40 pages, kapag ikaw ay nakapagbasa ng libre ng 40 pages ng mga magagaling na manunulat sa larangan ng science fiction or fantasy, mai-influence ka and your storytelling style will change. will ad- You'll end up ano, adopting the style of all the many writers you read. Kaya, take the time to read Kung medyo nahihirapan ka, meron din namang free sample yung audible.com na audiobook version. Para marinig mo rin, kasi dati, eh, nung nasa grade, grade school ba yun? High school, Greek mythology. Akala ko, Telemachus, Telemachus, yun pala, Telemachus. His name is Telemachus. Kaya ngayon, hindi na, hindi na acceptable excuse yung, I hope I'm pronouncing his name right, kasi pwede mo naman isearch sa YouTube yung how to pronounce Madeline Miller or Madeline Miller interview yung nagsulat ng Cersei or how to pronounce Telemachus Telemachus kasabi naman niya eh yung mga iba't ibang mga version like yung case ng isang science fiction writer si E S T A N I S L A W akala ko doon Estanislaw he's a Polish he, well he's no longer around no pero 
he's from Poland. He wrote a lot of great sci-fi novels. Akala ko, Estanislaw Lem. Pero hindi pala Estanislaw yun. Estanis Swaf. Yung S-L-A-W na akala ko Slaw. E-S-W-A-F palang pag-pronounce. Swaf. Eh, imagine mo yun. Paano mo maisip na yung Estanislaw pala ay Estanis Swaf? So, baka sabi mo, eh, bueno ngayon kung alam mong Estanis Swaf yan, imbis na Estanis Slaw. Kasi, maybe in the future, you might meet some from Poland who might talk about that popular science fiction author and when you pronounce the name Estanis Swaf Lem correctly, ano sa palagay mo ang tingin sa'yo nung potential business partner mo from Poland? Di ba, ma-appreciate niya na alam mo yung tamang pag-pronounce ng pangalan ng isang sikat na science fiction writer doon sa kanilang bansa. Kaya it helps to use Google. Ngayon, you might be wondering, ano ba naman itong mga kwentong-kwentong ito? Eh, wala naman papansin ng kwento ko. Eh, totoo yan. Baka pagka nag-video ka sa Facebook, wala talagang papansin sa'yo. Sa ngayon, kasi busy sila. Worried sa lockdown, worried sa quarantine. Parang sa opisina, kapag yung isang office mate mo ay nasa field at ikaw nag-jokes ka, hindi niya maririnig yung kwento mo. Hindi niya malalaman na nag-jokes ka ng ganun. Kasi nga, wala naman siya sa kwarto nung dineliver mo. Parang Facebook live video, pag ikaw ay nagsalita, eh marami naman absent eh. Now, the difference between Facebook live video and the office setup is, sa office, kapag natapos yung kwento mo, tapos na. Pero sa Facebook live video, pag natapos mo na yung live video mo, may recording. At yung mga taong absent ngayon, eh somewhere down the road, mahahanap nila yung replay ng inyong Facebook live video. Kaya ngayon, habang ikaw ay hindi mo alam kung gagawin, magkwento ka in digital format, in recorded format, so in the future, may makakahanap yan. Anong value nito? Kanina lamang, may nagtanong sa akin, Manny, yung one negosyo mo ba, eh, ano yan, SWA? Nagulat ako na, wow, mayroon pa palang nagtatanong sa akin tungo sa SWA. Eh, ang tagal-tagal na noon, sabi ko, yung one negosyo is about affiliate marketing, it is not about SWA, the SWA Ultimate Library of eBooks. So, napaisip ako, bakit yung tinatanong kung yung one negosyo ay SWA? Ah, oo nga pala. Kasi yung mga dati ko sinulat about SWA Ultimate, meron tayong SWA Ultimate blog, eh online pa. Kumbaga, nabasa niya yung recorded version, yung past postings. Kaya sa internet, sa blog marketing, sa podcast marketing, sa ebook marketing, walang tapon. Sa Facebook live video marketing, walang tapon kasi nakapublish yan. Kumbaga, parang billboard yan sa EDSA na hindi inaalis. Andyan lang siya. Pagka inalaga mo at hinaya mo nakatayo pa yung billboard mo sa EDSA, yung website, yung postings mo sa internet, andyan lang yan. And then somewhere down the road, parang kanta, di ba? May makakabasa niya at may magkoconnect sa'yo, may magtatanong sa'yo. Yun nga yung sinabi ng isang marketer kanina about attraction, closing, and Facebook advertising secrets. Yun, dun sa eight steps sa closing, in step number one, wait for them to contact you. Kaya kapag may lumapit sa'yo, may nag-message sa'yo, may nagtanong about you, your product, your service, or your opportunity, alam mo na na, uy, marirecognize mo yun na, uy, step one na ito kasi siya na yung kumontak sa akin. Hindi ako yung kumontak sa kanya, siya yung kumontak sa akin. At para dumami yung chance na ikaw yung lalapitan, ikaw yung kukontak ng mga tao, dapat nagpo-post ka. Nagpo-post ng ano? Siyempre, no, yung tinuturo, mga articles, useful. Pero kailangan meron kang pinopost na kwento. Siyempre, kapag ka nagkukwento ka, mahirap mag-type, masyado mahaba. Kaya, start with Facebook even if you don't show your face. Kahit ang i-video mo na lang, yung isang litrato mo, or yung papel kung saan ka nagsusulat. Ayan. So, I hope na this video helps give you ideas on how to make use of your quote-unquote downtime, which specifically is mag-record ka ng mga kwento mo na sa palagay mo ma-appreciate ng mga tao na, na, na makikinig o uh, manunood niyan 10 weeks from now, 10 months from now, 10 years from now. Kasi nga, just like in the stock market, pang long term tayo. 
So before we close, greet greet po muna tayo. Ang dami na palang nag <laughs> uh, Read back, read back. Sis Minda, Naimbag uh, Rabiyo. John Mark De La Cruz. O nga pala, bigla ko naalala ni John Mark. Biro mo na uh, because of his name, naalala ko no, kung meron kang profit system blog kung saan uh, gumamit ka ng domain name na pinopoint mo. Kasi ako, yung aking blog sa profit system is sa uh, www.profitsystem.com Yung may iba, meron silang .com name. Like for example, uh, example lang ha, johnmarkdelacruz.com na kapag uh, tinight mo yung johnmarkdelacruz.com yung .com na name, mapupunta dun sa maybe johnmarkdelacruz.profitsystem.ph Ang tawag dun ay C name. Kasi mas gusto lang i-brand yung pangalan nila kaysa sa yung pangalan ni Profit System. Ang tip ko for John Mark and for you ay kung yun yung strategy na gagamitin mo sa paggamit ng Profit System at gusto mong ma-market or ma-promote yung pangalan mo in business Profit System, it is better na ang i-point mo sa Profit System ay hindi yung halimbawa, johnmarkdelacruz.com. Huwag yun. Ang i-point mo, something like blog.johnmarkdelacruz.com Para yung original, yung root mo, yung johnmarkdelacruz.com, pwede mong ilagay sa lugar na hindi dependent kay profit system. Kasi kapag ka yung main root mo ay pinoint mo kay profit system, ay nakatali ka na kay profit system. Kapag ka nag-down yun, wala ka ng backup. Okay? So, Mani, paano yan? Eh, pinoint ko yung main name ko eh. Hindi ko pinoint yung blog.myname.com Paano na? It's not too late You can still point blog.myname.com To your profit system blog Tapos yung, yung original.com I-point mo na sa sarili mong web host It's not too late okay? Madaling gawan yan ng adjustment okay, Martin Yell Uy, long time no see Kamusta na? Mar uh, who else is Kate Middleton is watching Hi Kate <laughs> How's a non-royal life? Ayan, sabi ni Jay Ganyan din ako nanonood 2x speed Yes, when you watch videos, train yourself It helps kung meron kang earphones Manood ka ng YouTube videos Playback speed at 2x Masasanay ka, you get to Learn more and you get to Improve your listening skills Exception to the rule, kapag ka sales letter yung pinapanood mo, play at normal speed para mahuli mo yung uh, communication style ng mga sikat at sanay at eksperto mga Pinoy internet marketing business people. And, at dun mo makita na kapag sales letter na, pinabagalan nila ang kanilang pananalita. Yes? Snap, snap, yan. Abangan mo kung kailan sila snap at certain words, at certain times, usually at the bonus and at the yung talagang closing portion, yung join now. <laughs> join now. Ayan. Tess Bailon Ranyada, good evening. Hi, Ismael Villanueva, Neil Christian. Yes, John Mark, pwede yun. Maraming pwede sa mundo ng internet.com name blogging. It's flexible, no? Basta... Ask at gagawin niya ng techie Mylene Okbian Thanks for joining us Hello Mylene Lloyd Same Good evening RB San Arigato gozaimasu <laughs> Nga pala RB Si RB based in Japan Meron meron isang community dito sa Facebook Mga Pinoy uh, Voice experts or voice actors Nakahanap sila nung Pwedeng magkaroon Pinoy na pwedeng mag-deliver ng Japanese words pero mas ano yung talagang dapat authentic yung tunog ng kanilang Japanese accent RB, kaya mo yan Sensei RB Sabi ni RB kamusta na yung naka-quarantine sa atin dyan sa Pinas ayun, nababaliw kaya ayun, nababaliw kaya yun, we're trying to help people cope with the difficulty of Quarantine Yan. O sige, medyo nawawala na yung internet Kaya, we'll be saying goodnight Again, thank you for joining us this evening Hanggang sa susunod 
Ako po si Manny Villoria ng OneNegosyo.com at ng TrulyRichPinoy.com na nagsasabing, invest in yourself before others will invest in you. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Good night.